チケット買われますか片道320円になります片道チケットを1枚くれはい片道チケットになります15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ桐生さんこんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさいいやいいんだ南雲君から聞いたでしょ遥ちゃんが私の店で働いてたってことああ遥についてあんたが知ってることを話してくれないか私が初めて遥ちゃんに会ったのは3年前港だった彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて今思えば大げさだけどもし飛び降りでもしたらと思って声をかけた「どこから来たの?」って話してすぐ彼女にはどこへも行くあてがないって分かったこんな田舎に家出してきた女の子がたった一人私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて宿も決めてないって言うし思い切ってうちに誘ったの一晩泊めてみて何か訳ありだったみたいだけどやっぱり全然悪い子じゃなかったそれで私彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの正直私一人で間に合う小さなお店だけどどうにもほっとけなくてねその日からはるかちゃんはうちで働くことになった芸能人だったなんて気取りも全然なくて本当にいい子であいつの素性にもすぐ気がついたってわけかええでも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてたそうしてるうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってねでもあの日だけは違った泣いてたんだと思う私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけどその時もっと詳しく話を聞くべきだった彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから多分はるかはその頃自分の妊娠を知ったそれが理由でこの町を離れようとええ私もそう思う
ハルトの父親は誰なんだごめんなさいそれは私も知らないのお店にいた時も誰かと付き合っているようなそぶり見せなかったからそうかでも心当たりはあるの確証はないけど多分本当か一体誰なんだそれはおーいまさかと思いましたがやっぱり桐生さんでしたかソネアお前どうしてここにそれはこっちのセリフだって言いたいところですがいやねそこの迎賓館に泊まってるんですよ初めて来たんですが坂ばっかりで疲れますね田舎はそういう意味じゃねえどうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ怖いなそんないきなり喧嘩腰越になられても困るんですがねいわゆる杯交渉ですよ俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね何おっしゃりたいことは分かります格が合わないってんでしょ確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない本来なら堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですがあいにく六代目は札に捕まっちまってるなるなんでお前が出てくる俺はね四代目今菅井会長代行から登場会の跡目候補と見られているんですよお前が登場会の跡目だと小清水も陽明連合会の跡目ですそういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなるお気に召さないようですねなんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか俺は別に構いませんよどうも俺たち二人には何か縁があるようですし縁こんなとこでばったり会うってのもそうですがあんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ久しぶりだな<笑>清美戻ってきてたんだな国にお前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだがまあこうして無事が確認できてよかったよおっとそろそろ宿に戻らねえとそれじゃあ4代目失礼しますアイスト何かあったみたいだなあんたの過去まで詮索する気はない俺ははるかのことが聞ければそれでいいだがどうやら日を改めた方が良さそうだごめんなさいいやいいんだありがとう、キリュウさん。な、な、なんじゃそれや。一体誰なら、そのソメやいう男は。清美ママは言うたら。東京に行っとったんじゃろう言葉もすっかり東京弁じゃしそん時付きをちょった男じゃないかのひょっとして昔の旦那とか踊れキヨちゃんが罰一言かそんなわけあるかい
なんか根拠でもあるんすか当たり前じゃい清見言うたら踊れ清純な美女を言う意味じゃけんの清純な美女だって結婚くらいしますよそれよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですかいい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由違うただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃそういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ桐生の兄貴えああ確かに上手だなひょっとして子供もいるんじゃないですかバカだれ栄養なっちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ踊れらあんましかばちたれよるとぶち殺すだまだそうと決まったわけじゃねえだろうがあまり外野が騒ぐんじゃねえよあ兄貴そらそうじゃけど落ち着けんわい相手が極道じゃ言うならなおさらですわうん大変じゃいいのじゃねえかなんならキヨちゃんがキヨちゃんがさらわれたそれは一体どういうことじゃさっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よってキヨちゃんを車に乗せよったんじゃじゃけわしが止めに入ったんじゃがめたくそに殴ってきよってからにそしたらキヨちゃん心配せんでええから言うてほいでおめおめと逃げてきよったんかこの根性なしが踊れの腕の一本や日本おられてでもキヨちゃんを守ったるんかい頭いかんてけが人ですけヤクザってのは陽明連合会かいや多分東京もんじゃ若い男じゃった聡明やかやっぱり清美ママとなんか関係あるんすかねまてなぐもどこに行くつもりだ決まっとるキヨちゃん助けに行くんじゃそのソメヤいう男は山の上の下品家に泊まっとるんでしょう登場界をなめるなお前が行ってどうにかなる相手じゃない止めんといてつかさいこればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけそうじゃ頭だけじゃのうてわしらみんな命はるかくあります清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃおうよ東京門になめたまねされて黙っちょれまい染谷は陽明連合会の本家の客人だぞそこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない最悪広瀬一家は取り潰した親分にも迷惑がかかるじゃったらわしは破門してもらいますそれじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど惚れた女一人守れんで、ね、んが極道じゃあきれるくらいバカなやつらだな何とでも言うてつかさいやほいでもわしらはいかんといけんのんじゃああバカとは言ったが嫌いとは言っていないえ陽明連合会参加の広瀬一家が動けば問題になる組に関係ない俺が行けばいい違うかいや兄貴がぶち強いのは分かっちゃいますじゃけどなんぼなんでも
たった一人で行くんは無謀すぎるでおいおいさっきから何ごちゃごちゃ話してんだよおやさんおったんですか要はさおめえらがひどすぎっかの人間だってバレなきゃいいんだろそ,そらそうですがのだったら絶対にバレねえいい手があるここれ覆面なんか泥棒みたいだなおやさんなんで小川穴も持ってるの昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ本家のやつとかバンバンな全然バレなかったよほいじゃけどそがなことする人おやさんのほかに何人もおらんでしょうがほとんどバレとったんじゃほいじゃこれ兄貴の分ですはあいや俺は必要ないだろうが何言ってんすか桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですかしかし兄貴もたもた一人暇はないですけのしょうがねえな分かったよ《じゃあ俺はそろそろ戻るからあとはよろしく》で頭どういう作戦で行くんすかそうじゃのあ確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃちょっと持ってきますわこれですこれが迎賓館の見取り図です迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわはロビー2階から3階までが客室エリア4階にレストランと大浴場があります5階はスイートルーム専用みたいですわ広いの問題はどこに清美さんがおるかじゃのんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよよしキヨちゃん救出作戦はこうじゃまず全員で正面玄関から突入奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ松永高白雄太は右回りわしと桐生の兄貴は左回りじゃ2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせそしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃお前ら準備はええかへい血がたぎってきたで兄貴準備はええですかああ行こうよっしゃキヨちゃん今行くでいけ
頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。こっちにはいませんでしたキヨちゃんここにはおらんかったかよっしゃ次行くぞおい
体どこにキヨちゃんおるんじゃこうなれやソメヤという男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃのソメヤが大浴場にいるようですキリナルキ4階を探しましょう中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによって何ちゅう場所じゃ。もう行け。じっと失礼します。お、おい。はーい、生き返るわい。あ、なんじゃこれ。我はナグモ。クロイテン。何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで、バカたれ。もう遅いわ。しもた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません。清美ママは無事だろうな。
彼女をどこにやったまさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね<笑>噂通りの人で嬉しいですよ彼女はどこだと聞いている答えた方が身のためだなるほどやる気ってわけですか<音声>ですがあいにく俺にその気はありませんよ何奇襲を受けた時点でこっちの不利ですからあんたと真っ向からやり合うようなバカはしない俺はね確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよただ単に臆病なだけにも聞こえるがな早加点しないでください俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよんよく言うじゃないですか逃げるが勝ちっててめえクソ逃がすか4代目をお止めしろ。兄貴はソメアを追ってください。しやがれまったくせっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですかこりゃまた入り直さねえと。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ何ヤクザが肩ぎをどしてあぶくぜにせしめてた時代とは違って今はまっとうなしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる俺は上からそう教わりました炭は脅しのために入れるもんじゃねえ己の生き方を背中で示すために入れるんだ背中に憧れるってやつですか夢だな夢だと
現実はもっとシビアなんです結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょう今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですからこれが極道として正しい姿なんですよ夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそそいつを担ごうと一つの組織にまとまることができるさもなければ跳ねっかりの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまうだから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよまあいいや女ならこの中に監禁してます今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな<笑>安い挑発には乗らねえ彼女の居場所が分かれば十分ださっさと片付けてここを通らせてもらうぜそう簡単に行けばいいですけどね伝説とまで言われた四代目が相手だこっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ大事ないですかいああ
あれキリュウさんじゃないのそれに広瀬一家のバカタレもコシュミス来ると思うとおりましたこちらへキリュウさんキュウちゃん無事じゃったかえええ二人ともどうしてここにそれはコシミズさんこれは一体どういうことですか岩見社長岩見俺たちは清美ママを助けに来ただけだここに監禁されてるって話だったが監禁なんならそれわしらはこうがわして客人の奥さんをもてなし取っただけじゃな,なんじゃそりゃいやー夕食前のいいエクササイズになりましたよ4代目<笑>清美はね俺の前の前神さんなんですなっママがお前の本当なのか嘘じゃ嘘に決まっとるしそんな古河原町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったがこれも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいわけじゃ何か行き違いがあったことは分かりましたですがこのけじめはつけていただく必要があるそうですね小清水さんええもちろんですわ広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ待って塚さん広瀬のおやさんは何もやかましい染谷さんはの東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ踊れなんぞの縁故で済む話か<笑>まあまあ小清水君せっかくの祝いの席だ清美さんも怖がっている些細なことは水に流してやりなさい会長ですがこの私が水に流せと言ってるんだがね聞こえなかったかい,いえわかりました染谷さんも構いませんかもちろんですもともと私が招いた誤解ですからあんたは嫌味造船会長嫌味平蔵と申します四代目岩見会長は岩見造船をはじめとする岩見グループの長老ですがもう一つ別のお名前がありましてねうんクルスタケルクルス陽明連合会会長ですクルス・タケルはいわゆる都政名なんですイワミツオセンの会長が陽明連合会のイワミグループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますがこちらは息子の常男で嫌味造船の社長です以後お見知りおきを俺の名前は桐生一馬登場会の四代目でしょう当然存じておりますどうも水が入ってしまいましたなここは一つ場所を変えませんか
வகத்து いい眺めでしょう私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだそれに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません周りに聞き耳を立てる者は誰もいない大事な話実は桐生さんあなたに折り入ってお願いがありますどうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたいどういうことだご存知かどうか余命連合会やこれまで登場会とも近江連合とも杯を交わさず極道組織として中立を貫いてきましたそれはなぜか広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです我々が日本最大の組織近江連合と組めば登場会に勝ち目はなく逆に我々が登場会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となるだからもし今我々と登場会が杯を進めていると近江連合が知れば彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になるクルス会長あんたらはそれが分かっていてなんでそんな危ねえ杯を進めようとするわしらがそこまで話すからにはまず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか桐生さんあなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だそのあなたが後見人であれば我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとは言え飲むでしょう道島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っていますなるほど事情は分かったそれでお返事は断る理由を尋ねても今の登場会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在そのキューバしのぎに大行の菅井が切り盛りしている状態だそんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは登場界六代目への裏切り行為でしかないなるほど筋は通ってますなただそうなりますと我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならないもしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんがあなたはそれでもよろしいんですか四代目どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ俺はもう登場界の人間じゃねえそれはおかしいですね登場界の人間じゃないとおっしゃるなら裏切る裏切らないもないでしょう違いますかやめなさい常代桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいたこの話はもう終わりだ失礼しました会長いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな年を取るとどうも話を急いでしまっていけないいやそれじゃあ食事の続きをするとしましょう
な覆面どうだったバレなかったろそれが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもってせっかくの黒が水縄じゃなんだ南雲お前根性ねえなキヨちゃんがうんそんな嘘じゃこいつどうしたんだまあいっかよし俺が覆面の使い方を教えてやる高志らお前ちょっとこっち来いキリュウさん笑ってんじゃねえてめえママ帰らなくていいのかキリュウさんを待ってたのはるかちゃんの話結局途中のままだったからいやしかしもういいのか私なら大丈夫突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだからそうかいてえだろバカ野郎お前なあなあ覆面よかったろちょっとおやさん空気読んでくださいあ気にせずどうぞ何やってんだこの野郎それで春人君の父親が誰なのかって話だったと思うけどああ心当たりがあると言ってたなえそれ本当ですかうん私ね達川君が春人君の父親なんじゃないかって思うのはあ誰なんだ俺の幼なじみで一緒におやさんの杯受けた兄弟分です広瀬一家の組員なのかいやそれが随分前に組抜けまして。清美さんなんで立つかじゃって思うのちょうどはるかちゃんがこの町からいなくなる少し前に「立川くんうちの近所で誰かと電話をしていてこう言っていたの」「産んでも絶対2人とも幸せになれない」「おろすべきだ」って「おろす」って赤ちゃんをですかそうでしょうねもしかしてそん時の達川の電話の相手がはるかちゃんじゃった言うんでもちろんその時は達川君が誰と話してるかわからなかっただから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけどでもその後姿を消したはるかちゃんが。ハルト君を産んでたってことはその達川は今どこにいるここを出てく前東京に行ってメジャーになるとか何とか言ってましたけどうん音楽か何かやってたのかいやーさっぱりとにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか達川じゃったらカムロ町でホストやっとるでホスト高志ら踊りなんでそこあんなこと知っとるんやわしあいつと SNS でつながっとったけ東京に行った後もちょくちょく近況報告受けとったんですはあなんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんのマジ意味わかんねえ高志らそいつと連絡取れるかいやーそれがここ最近全くの音信不通でメッセージ送っても未読のままなんですわ多分携帯変えたんじゃないかのうそうかはっきりしたことがわからなくてごめんなさいいや手がかりがあっただけでも大きな前進だカムロチョウかハルトもう少しだけ待っててくれよな。
キリュウの兄貴こいつが達川ですわこんなやつとはるかがわしにも信じられん話ですわじゃが清美さんの話を考えるとやっぱりなんでだよはるかちゃんがよりによって達川なんだとあいつがハルトの父親なのかよなんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ気分的になんでじゃそれでもあのハルカちゃんの子に代わりはなかろうがじゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことでなんでそうなるんじゃハルカちゃんはわしらの天使で確かにハルトはその赤ん坊じゃじゃけど雄タの言いたいこともわかる気するわでしょやめえバカたれども男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃのうキヨちゃんあお邪魔しますよ四代目そうねやおっ踊れ何しに来よったんじゃこんけどぶち殺してるぞナグモくんやめてじゃけどキヨちゃん清美少し話せるか話ならここで私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから四代目に分かったよ<笑>東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ騒がせて悪かったってなそれだけだからよあねえあの子は元気なの元気だよますますお前に似てきた会いたきゃいつでも帰ってこい子供もおるんか桐生さんうん改めてだけどはるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさいもう信用なくしちゃったよね私いやあんたが謝る必要なんかない長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう俺がいつに代わって礼を言う立場だそうだねえ桐生の兄貴そういやはるかちゃんはどうしてるんですかなんでハルトのそばにはるかちゃんがいないんすかおおそうじゃわしらはるかちゃんを知らんふりしとったけ今までずっと危険かったけどどうしたんじゃ桐生の兄貴はるかちゃん元気でおるんじゃろうあいつはカムロ町で事故にあったひき逃げした犯人は今も捕まってないえほんの何日か前のことだ命は助かったが何も話せる状態じゃない医者にもいつ目が覚めるか分からないらしいな,なんじゃとあいつがその事故にあった時ハルトも一緒だった俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだそんな分からねえことは山ほどあるだがまず分からなかったのはなんで事故にあった時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった問題はハルカがここから姿を消した後なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの
そういや達川が組抜けたのってはるかちゃんがいなくなってから結構すぐだったよなほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか達川はカムロ町でホストをやってるんだったなそれだけ分かってりゃ探しようある桐生の兄貴それじゃこれからカムロ町へああただカムロ町は今東場会と中国マフィアが抗争の真っ最中でなハルトを連れていくには危険すぎるママ悪いがまたハルトのことを頼めるかえ私でいいのもちろんだあんた以上に安心してハルトを託せる相手はいないありがとう桐生さんさあハルトカムロ町に行くがなるべく早く帰ってくる今度は達川を連れてなうんキリアの兄貴カムロ町俺も行きますようん俺は達川を許せねえんですあの野郎いつの間にかはるかちゃんに手出してたのかとにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえわかったわしも行く頭がなんでじゃこのままここにいんのがつらいんだろう多分な失恋のショックっちゅうことか<笑>あのじゃあ私もう行きますからフッ<笑>たまには男さんに。やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。<笑>